explain to the people jikalau peratusan untuk vaksin itu gagal adalah sikit adalah kecil kenapa pihak-pihak vaksin tidak mahu memberi jaminan dipertanggungjawabkan jika ada benda yang tak elok berlaku Hai, Assalamualaikum everyone It's your boy Alif again daripada Marjans TV Selamat kembali ke channel aku Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku Nama aku Alif Dan aku adalah creator pada channel ni Bagi mereka yang dah lama sampai ke channel aku Thank you so much for subscribing Bagi mereka yang belum subscribe Sila lah subscribe ke channel aku Dan boleh follow Instagram aku Link ada kat bawah Kerana setiap apa aku nak announce ke Aku give away ke apa-apa Aku akan announce kat bawah So, pada hari ni aku start video dengan benda yang pelik sikit Sebab aku pakai mask Tak pernah-pernah aku pakai mask ketika aku start video Ini kerana aku nak bagi tahu korang Mask yang aku pakai ni sangat-sangat istimewa bagi aku Kerana mask ni sangat-sangat best Aku sangat-sangat suka mask ni Terutamanya bagi mereka kat luar sana yang berhijab Ibu-ibu, kakak-kakak, pakcik-makcik Dan semua orang yang kat luar sana yang pakai tudung ke apa Ya, walaupun yang tak pakai tudung Mask ini adalah untuk korang Sebab apa? Sebab mask yang normal macam ni no, Dia pakai ni Dia ada ni Masuk telinga, masuk telinga Jadi, bagi mereka yang kat luar sana yang pakai tudung Ini menjadi satu masalah Satu isu, betul tak? Kena pakai extender lah Apalah, extender hilang lah Macam-macam lagi Tetapi mask ni sangat special Sebab apa? Haa Mask ni sangat special sebab apa? Tengok ni Haa Dia loop Jadi Korang pakai masuk dia macam ni Tanpa perlu Masuk dekat telinga Haa Korang pakai tudung ke Apa ke Memang sangat-sangat sesuai Aku sangat-sangat suka gila benda ni Sebab Walaupun aku tak bertudung Tetapi Dia ni tak menyahitkan telinga aku Jadi kalau perempuan yang bertudung Dia advantage sebab tak payah pakai extender Dan bagi lelaki pula Dia tak sakitkan telinga Alright Kadang-kadang Mask kita beli tu Ada yang Saiz elok Ada saiz kecil Dan saiz besar So dia punya getah ni Jadi benda tu tak semuanya Boleh fit kita dengan sempurna Tapi yang ni Dan macam biasa Mask yang aku pegang ni Daripada mask cap Ianya CE certified Triple layer Dan dalam satu kotak Ada 50 pieces Advantage dia sangat-sangat berkualiti Dia punya kain ni memang sangat berkualiti Yang aku rasa sangat-sangat Confident Dan tak mudah lunyai ha, Yang penting Dia punya ni ni ni, ni. Dia, dia punya ni apa Dia punya loop ni ha, ha, Sangat-sangat kuat guys Tak mudah putus Kau tengok ni Kau tengok ni Aku tarik aku tarik. Dia tak mudah putus Masalah aku bagi mask macam biasa ni ah, Kadang-kadang kita baru nak pakai Dia pun putus Itu yang aku pun tak suka Warna pula Selain daripada hitam Dia ada warna macam biasa Warna biru ada Warna putih Warna pink Dan ianya juga ada Saiz untuk kanak-kanak juga guys Saiz kanak-kanak Ada colour biru Dan ada colour pink Harga bagi 50 pieces Satu kotak ni Di Shopee Hanya 16 ringgit 88 sen Dan kalau korang beli Kat Shopee ke Kat WhatsApp ke Nanti aku akan bagi link kat bawah Korang cakap je Korang daripada Mahajan TV Dan korang akan dapat Free gift yang istimewa Jadi guys Apa tunggu lagi Korang boleh WhatsApp orang, Korang boleh pergi kat Shopee orang Dan boleh beli mask ni sekarang Aku rasa ini adalah Mask penyelamat aku Ketika PKP Ketika musim-musim COVID ni Sebab ianya menyelesaikan pelbagai masalah Masalah yang aku telah hadapi Thank you so much guys Jom kita sambung ke video Video pada hari ini adalah macam video aku nak clarification Sebab pada video sebelum ini Video kawan aku yang berada di Mak Aips Yang dia sekarang ni positif uh, COVID-19 Dan sekarang di quarantinekan di pusat quarantine Mak Aips Dan dalam video tu Ada beberapa komen yang mengatakan bahawa Oh rupanya Majlis TV percaya tentang COVID Sebab dia kata ada orang kat luar sana Teori konspirasi kat luar sana Yang kata COVID ni tipu Okay Jadi dekat sini guys Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku Baru kenal aku ni siapa Dan apa pendirian aku Aku nak jelaskan kat sini guys Bahawa Sepanjang pandemik COVID ini Wujudnya virus COVID-19 ni Aku strongly believe Yang virus itu real Virus itu benar Virus itu Boleh memudaratkan Okay, jangan salah sangka dengan apa yang aku kongsi selama ini Dengan apa yang aku bongkar selama ini Bukan mengatakan aku tidak percaya yang bahawa virus itu benar Apa yang aku nak sampaikan kat sini adalah Betul virus itu benar, virus itu wujud Tetapi, ha, ada tetapinya Aku tidak percaya yang bahawa virus ini wujud tanpa disengajakan Seperti video aku yang sebelum ni Kalau boleh tengok dekat sini, dekat aku letak uh, stiker ni Video itu aku bertajuk pasal COVID-19, musibah ataupun bisnes Okay. Dalam video tu terang-terang aku menyatakan bahawa Aku percaya bahawa COVID ini, virus ini real Tetapi, di dalam ni sebaliknya Adakah ianya tak disengajakan? Aku tidak percaya itu Aku strongly believe bahawa virus ini dicipta oleh manusia Digunakan ke atas manusia Untuk kepentingan pihak-pihak tertentu Kerana apa? Kerana bisnes Simple, plain basic simple Vaksin bisnes Okay? Jadi dekat sini jelas Jelas dekat sini bahawa Apa yang kita lalui sekarang ini Adalah real, adalah benar Ada mereka yang kat luar sana yang suffering Ada yang sakit, terutamanya mereka yang memang Sedia ada sakit, apabila kena virus ini Mereka akan lebih bertambah sakit Aku harap korang jelas dan faham aku punya pendirian Apa punya aku punya perspektif Aku terhadap virus ini, ianya plan Jelas, alright? Tutup bab itu 
Bab seterusnya Yang apa aku nak sampaikan kat sini Sepanjang PKP ini Sepanjang PKP 2.0 ini Aku nampak banyak pihak dekat luar sana Pihak atasan terutamanya Doktor-doktor frontliners Menyalahkan rakyat Menyalahkan rakyat Mengatakan bahawa rakyat degil Rakyat keluar Aku sangat-sangat tak setuju dengan statement ini Sebab kalau korang kat luar sana Korang keluar Korang boleh nampak Mereka yang keluar Yang membuatkan traffic jam dan sebagainya Adalah mereka yang bekerja Kilang-kilang masih beroperasi Walaupun kluster kilang sangat banyak Dan daripada kluster itu Ramai yang terjejas Ramai yang dijangkiti COVID Tetapi pengilang Toke kilang Masih lagi open business secara biasa Kedai-kedai di mall Kedai menjual barangan Apple 6 orang di dalam staffnya 6 atau 7 orang yang aku dapat tahu Mereka positif COVID Dan keesokan harinya Mereka buka secara biasa Malam dia sanitize Esok dia dapat staff Daripada mana-mana outlet lain Dia buka semula Nampak tak? The industry itself berjalan Bagaimana engkau nak menghalang orang untuk tidak keluar Sedangkan operasi bisnes, operasi industri masih berjalan Jika industri industri kat Malaysia ni masih berjalan Maka masih ada manusia yang akan kena keluar Kenapa doktor-doktor kat luar sana yang frontliners ni Tak bising kepada korang punya orang atasan? Kenapa korang tak bising kat Dr. Isyam? Kenapa korang tak bising dekat manusia yang membuat keputusan Untuk teruskan PKP macam ni? Seterusnya, apa yang betul-betul buat aku trigger yang buat aku sakit hati yang menyampak adalah doktor-doktor ni juga sering melabel orang-orang macam aku sebagai anti-vaksin. Sedangkan apa yang aku buat hanya mempersoalkan sahaja. Instead of mereka menerangkan apa yang aku soal, mereka melabel aku. Mereka melabel orang-orang lain yang bersama pendapat dengan aku. Terus dituduh ni aku ni flat earth lah apa benda semua. <laughs> Come on. Kenapa korang kena mempertikaikan orang-orang yang macam aku yang tak ada kenapa frontliners ni beria-ia menghantam konon-kononnya pengikut teori konspirasi ni yang 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 kononnya tak ada influence kenapa korang nak sibuk dengan kita orang kenapa sekarang ni aku ni mempersoalkan kenapa doktor-doktor kat luar sana tak pernah buka mulut sedikit pun kepada mereka-mereka kat sana yang profesional di dalam bidang perubatan yang menolak vaksin Aku tanya korang balik Aku tanya kepada profesional kat luar sana Aku tanya kepada frontliners kat sana Kenapa tiada dari kalangan kalian Yang mempersoalkan kenapa Medical professional menolak Refuse to get vaksin Kenapa korang tak hantam golongan-golongan ini? Kenapa korang menghantam golongan-golongan bawahan ni Yang kononnya penganut teori konspirasi ni Sedangkan aku, orang macam aku ni hanya mempersoalkan Aku hanya berkata bahawa Aku akan tunggu sekejap, tunggu orang lain ambil dulu Dan aku dilabel sebagai anti-vaksin No, sekarang ni tak perlu persoalkan aku Tak perlu persoalkan kenapa aku buat video semua macam ni Kenapa korang tak persoalkan Kawan-kawan korang, medical professional Yang dekat luar negara, yang dekat dalam negara Yang refuse vaksin Answer me that Kesan sampingan yang very, very rare Yes, that is a very rare one Tapi kita belum tahu Kesan sampingan yang timbul kemudian ni Whether they are rare Or it or happens in all We don't know See, we are not sure Kesan sampingan ni boleh berlaku at any time It can happen in a very rare state One in a million But it can happen in all the patients Contoh, Contoh Dietal stibesterol uh-huh. It happens in about 98% of the patients Semuanya kena vaginal cancer This happened in 1970s Whereas the drug were taken by the grandparents In 1940s Okay So itu um, <laughs> Itu bukan kepakaran saya Korang beria hentam-hentam Orang rakyat-rakyat biasa ni Tetapi Korang diam Apabila The professional The medical professional Menolak benda-benda itu Dia tidak adil Untuk rakyat Dipersalahkan Itu yang pertama Apa yang aku sampaikan Tidak adil Untuk Frontliners Menyalahkan rakyat-rakyat Tentang apa yang berlaku Setiap hari Kes menaik dan sebagainya Tidak adil untuk Frontliners Tidak adil bagi pihak kerajaan Tidak adil bagi korang kat luar sana Yang menyalahkan rakyat-rakyat Sebab di dalam benda yang terjadi sekarang ni Apa Siapa yang terkesan adalah kita rakyat-rakyat Frontliners Kenapa frontliners, doktor-doktor Tak pernah mempersoalkan tindakan tindakan kerajaan Tindakan yang, di, yang telah ditetapkan oleh pihak atasan Dekat dalam video ni juga Aku sebagai rakyat biasa Ingin berterima kasih kepada frontliners kat luar sana Atas apa yang korang telah lakukan Tetapi tolong Jangan hanya mempersoalkan apa yang disoalkan oleh kami Soal juga Soal juga the medical professional yang menolak vaksin Sudah sampai masanya untuk kalian berperang dengan orang yang sama level dengan kalian Sekarang ni bukan masanya untuk kalian pick on us, pick on aku, blame aku, tuduh aku, anti-vax dan sebagainya Tetapi 
korang diam apabila kawan-kawan korang yang sama profession yang menolak which is not freaking fair and kat sini aku nak sampaikan bahawa setiap video aku aku tak pernah suruh orang-orang aku bersetuju dengan aku aku tak pernah suruh followers aku aku tak pernah suruh subscribers aku bersetuju dengan aku you can always be against with whatever that I believe It's up to you guys Korang tak perlu ikut apa yang aku kata Korang boleh ikut sesiapa saja yang korang rasa Korang boleh percaya Yang korang rasa You know Yang korang rasa benar That is the freedom of what we have in this country Di mana korang boleh luahkan pendapat Dan korang boleh terima Korang boleh hadam pendapat itu Terpulang korang kalau korang nak percaya atau tidak I'm not anti-vaccine I do believe in vaccine I vax myself I vax my family What am I doing In this video In my other video is I'm just questioning I'm just asking And your job Is to explain Explain to the masses Why things are happening Explain Why Some of the professional Are still Refusing the vaccine Explain to the people Jikalau Peratusan untuk vaksin itu Gagal Adalah sikit adalah kecil peratusan untuk seseorang itu dapat side defects ni adalah sangat-sangat kecil kenapa pihak-pihak vaksin tidak mahu memberi jaminan tidak mahu dipertanggungjawabkan jika ada benda yang tak elok berlaku jika benar ia selamat jika benar ianya kecil peratusannya untuk menjadi gagal explain why they do not want to be held responsible see you guys on my next video kalau korang rasa video ni bermanfaat kalau korang rasa video ni ok korang suka share kalau korang rasa tak suka dislike comment aku harap aku boleh jumpa korang di next video see you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye